అందరికీ నమస్కారం అబాకస్ క్లాస్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం అబాకస్ ఫ్రేమ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న ఫ్రేమ్ని జపనీస్ అబాకస్ ఫ్రేమ్ అని అంటాం ఇంకా దీన్ని జపనీస్ సోరోబాన్ అని కూడా అంటాం ముందుగా అబాకస్ ఫ్రేమ్లోని పార్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ ఫ్రేమ్ని స్టూడెంట్ అబాకస్ ఫ్రేమ్ అని అంటాం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న రాడ్స్ని ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వీటిని రాడ్స్ అని అంటాం నేను తీసుకున్న అబాకస్ ఫ్రేమ్లోని సెవెంటీన్ రాడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ సెవెన్ వీటిని మనం రాడ్స్ అని అంటాం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న డాట్స్ని యూనిట్ డాట్స్ అని అంటాం వైట్ కలర్లో కనిపిస్తున్న డాట్స్ని యూనిట్ డాట్స్ అని అంటాం పైన ఉన్న బీట్స్ని హెవెన్ బీట్స్ అని కింద ఉన్న బీట్స్ని ఎర్త్ బీట్స్ అని అంటాం పైన ఉన్న బీట్స్ హెవెన్ బీట్స్ అని కింద ఉన్న బీట్స్ని ఎర్త్ బీట్స్ అని అంటాం ముందుగా మన అబాకస్ ఫ్రేమ్ తీసుకున్నప్పుడు బీట్స్ అనేవి సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా అని మనం చెక్ చేయాలి పైన ఉన్న బీట్స్ అన్నీ మిడిల్ రాడ్ని టచ్ అవ్ టచ్ అవ్వని విధంగా పైకి మాత్రమే ఉండాలి కింద ఉన్న ఎర్త్ బీట్స్ అనేవి కేవలం కిందకి మాత్రమే ఉండాలి కానీ మిడిల్ రాడ్ని టచ్ అయ్యే విధంగా ఉండకూడదు ఇప్పుడు మనం ఈ రాడ్లో వ్యాల్యూస్ అనేవి అంటే బీట్స్ అనేవి ఏ విధంగా తీసుకుంటామంటే మిడిల్గా కనిపిస్తున్న యూనిట్ డౌట్ని వన్స్ ప్లేస్ కాను పక్క రాడ్ని టెన్స్ ప్లేస్ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ థౌజండ్స్ ప్లేస్ అండ్ సో ఆన్ ఈ విధంగా రాడ్స్లో ప్లేస్ వాల్యూ అనేది తీసుకుంటాం మిడిల్ డౌట్ని వన్స్ ప్లేస్ టెన్స్ ప్లేస్ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ అండ్ సో ఆన్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బీట్స్కి వాల్యూ అనేది పైన ఉన్న హెవెన్ బీట్స్ వాల్యూ ఫైవ్ గాను కింద ఉన్న ఎత్త బీట్స్ వాల్యూ వన్ గాను తీసుకుంటాం అది ఏ విధంగా తీసుకుంటామంటే మొదటిగా మనం మిడిల్ డాట్ని వన్స్ ప్లేస్గా తీసుకున్నప్పుడు వన్ వాల్యూ కావాలంటే ఒక బీట్ని మిడిల్ రాడ్ని టచ్ అయ్యే విధంగా పైకి జరపాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే ఈ విధంగా ఫోర్ బీట్స్ అనేవి తీసుకున్నప్పుడు ఫిఫ్త్ బీట్ కావాలంటే ఫిఫ్త్ బీట్ తీసుకొని ఈ బీట్స్ అని కిందకి జరపాలి ఈ హెవెన్ బీట్ యొక్క వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ ఈ బీడ్ అంగా మాత్రం తీసుకుంటే దీని యొక్క వాల్యూ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనకి సిక్స్ కావాలంటే ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ ఓకే అర్థమైందా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు బీడ్స్ యొక్క వాల్యూ ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనే బీడ్ వాల్యూ కావాలంటే ఫోర్ బీడ్స్ కిందకి జరిపి ఫిఫ్త్ వాల్యూ బీడ్ అంటే హెవెన్ బీడ్లో వాల్యూ మనం కిందకి మిడిల్ రాడ్ని టచ్ అయ్యే విధంగా తీసుకోవాలి ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ అండ్ ప్లస్ వన్ నైన్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి టెన్ వాల్యూ కావాలంటే ఈ బీడ్స్ అన్నీ ఒరిజినల్ పొజిషన్కి తీసుకొని టెన్త్ ప్లేస్ డిజిట్లో ఎర్త్ బీడ్లో ఉన్న ఫస్ట్ బీడ్ని మిడిల్ రాడ్కి టచ్ అయ్యే విధంగా తీసుకోవాలి 10, 20, 30, 40, థర్టీ ఫార్టీ ఓకే ఫిఫ్టీ వాల్యూ కావాలంటే ఎత్త బీడ్స్ వాల్యూ కిందకి జరుపుకొని హెవెన్ బీడ్లో వెన్న వాల్యూని కిందకి జరపాలి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైంటీ ఓకే ఇప్పుడు అర్థమైందా వన్స్ ప్లేస్ ఉన్న వాల్యూ ఏ విధంగా తీసుకోవాలో టెన్త్ ప్లేస్ వాల్యూ అన్నది ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని కౌంట్ చేస్తే ఇక్కడ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ అని కౌంట్ చేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ఒకవేళ లెవెన్ వాల్యూ కావాలంటే టెన్త్ ప్లేస్లో ఉన్న వాల్యూని టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ టెన్ ప్లస్ వన్ అండ్ టూ ట్వెల్వ్ ఓకే థర్టీన్ కావాలంటే టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఓకే ఈ విధంగా మనం బీట్స్ అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటాం ఎత్త బీట్స్లో ఉన్న వాల్యూ కేవలం వన్ గాను హెవెన్ బీట్స్లో ఉన్న వాల్యూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ అండ్ సో ఆన్ ఎత్త బీట్స్లో ఉన్న వాల్యూ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మనం ఎప్పుడైతే మన సమ్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుందో మళ్ళీ మనం బీట్స్ అనేవి ఒరిజినల్ ప్లేస్కి తీసుకొచ్చేయాలి ఇప్పుడు ఈ బీట్స్లో ఉన్న వాల్యూ ఏ విధంగా ఉంటుంది అబాకస్ ఫ్రేమ్లోనూ జీరో అనే వాల్యూ అనేది చూపిస్తుంది ఒకవేళ మనం వన్ బీట్ తీసుకుంటే దీని యొక్క వాల్యూ వన్స్ ప్లేస్లో తీసుకున్నాం కాబట్టి వన్ అదే టూ బీట్స్ తీసుకుంటే టూ ఓకే అదే కానీ వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ హండ్రెడ్స్ రాస్లో తీసుకుంటే ఒకవేళ త్రీ రాడ్ త్రీ బీట్స్ తీసుకుంటే దీని యొక్క వాల్యూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ 